哈喽，大家好，我是米粒儿呀。大熊变成了雪女，静香变成了狼人，真是郎才女貌，天生一对儿，到底咋回事呢？周末大家一起玩着球。俗话说得好，有一种冷叫你妈觉得你冷，有一种爱叫你妈喊你回家穿秋裤。这不，大熊被冻得哆哆嗦嗦，大家嘲笑他不是个爷们儿。这天儿还真不是拉硬的季节，还是裹着被炉暖和。小多拉问大熊，就算被静香瞧不起也无所谓呗。大熊不以为耻，让小多拉拿出抗寒道具。小多拉也真是拿。大熊没办法，当当当当，妖怪面霜套装，这个呢是一款未来面霜，有吸血鬼、狼人、雪女各种功效。小多拉拿给大熊雪女面霜，用了这个应该就不会冷了。大熊合计，俺是个美男子，岂不是能变成妩媚的雪女了？迫不及待的涂在脸上，一瞬间白了少年头。此时妈妈端来热乎乎的蛋糕，张开大嘴就要吃，结果蛋糕和红茶就都结冰了。这才意识到自己真的变成了雪女，打了个喷嚏。幸好小多拉和妈妈。逃得快，大熊还要打喷嚏，这家都快变成冰窖了。小多拉赶紧把大熊拉出门外，留下了淡定可爱的妈妈。小多拉给大熊拿了还原面霜，大熊也觉得这个雪女霜没啥意思。正要涂的时候，看见一辆外卖车马上就要撞到猫咪了。危机时刻，大熊吹了口气，冻住了送快餐的龙套，救下了猫咪。这个道具别说，用好了还真能成事儿。这必须得和大家好好显摆一下。来到空地上，胖虎邀请他一起玩棒球，胖虎抛出球，按理。说这个速度大熊是接不住的，大熊来了个急动光线，一棒命中，让小伙伴们惊讶不已。接下来大熊扔出球，技术不行，道具来凑，冰爽薄荷的地面，胖虎滑倒在地，成功出局。这给胖虎恨的，还不知道是咋回事儿。心满意足的大熊走在回家的路上，遇到对烤地瓜情有独钟的静香。为了让媳妇的烤地瓜没那么烫手，又吹了口气，地瓜是不热了，但变成了冰棍。为了表歉意，带着静香来到公园，把大树变成了雾凇。大熊还挺懂浪漫的。小多拉告诉了静香雪女霜的原理，见媳妇儿这么开心，又把喷泉吹成了冰雕。见大家如此喜欢，大熊提议去后山建造一个冰雪大世界。大家跟着大熊来到后山，大熊深吸一口气，急动光线，大熊都快缺氧了。结果小雪花落在地上就化了。为了面子，大熊也是拼了，张开血盆大口，吹出了一口二百年的冷气。果然乌云密布，下起了大雪。不过让整座山被雪覆盖还是有难度的。大家看。开始调侃大熊就会吹牛，大熊哪能就这么屈服？和小多拉要来更多的面霜，涂了满脸，这就开始作死了呀！小多拉哪见过这么虎的孩子啊，都有些担心了。腰力大增的大熊长出了及腰长发，浑身上下散发着冷气。大熊这次使出吃奶劲儿，瞬间狂风暴雪，似乎有点做过头了。一个大喷嚏，冰雪封山，风雪大的连走路都艰难。小多拉找到复原霜，让大熊赶紧用。熊熊兴奋的回头扑向小多拉，结果把小多拉。也冻住了。大熊这傻孩子又大喊一声“哆啦 A 梦”，结果除了静香，其他人都被冻住了。为了不连累静香，大熊转身离去。静香不想放弃大熊，在雪地里找出复原霜，可是接近不了大熊。香香看到地面上的面霜，要把自己也变成雪女，绝对真爱呀。可是涂上之后并没有什么用。看到小多拉圆圆的脑袋，像是看到了十五的圆月，静香瞬间变成了狼人，这是涂错了呀。不过有了皮毛，还是挺暖和的。赶紧去找大熊，此刻。的熊熊倍感孤独，又开始嚎啕大哭。这嘴炮技能，麦克斯啊！顺着大熊的 WiFi 信号，静香冒险前行。不顾大熊的阻拦，给了面霜，让大熊恢复了原状，血也停了，静香也复原了。可当看到大熊圆圆的眼镜时，静香又变成了狼女。可是粗心的大熊找不到复原霜。话说你们不管蓝胖子了吗？尴尬的结局啊！好啦，这期故事就到这里啦，拜拜喽。